इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक कहानी कि जिसका नाम है तो वाइट लैम लव्स लैम जो है इसमें लेटर बी साइलेंट होता है इसे लैम पढ़ा जाता है इस से मुराद है मेमना यानी भेड़ का बच्चा द वाइट लैम यानी एक सफ़ेद रंग का भेड़ का बच्चा तो चलिए मिलकर इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आप भी साथ साथ पढ़िए द ओल्ड गार्डनर नेवसाट वेंट डाउन टू दिस टू द स्प्रिंग दैट वेल्ड आप अंडर द नट ट्री टू वॉश एंड टू रेस्ट यानी बूढ़ा माली जो था जिसका नाम नेवसाट था वो नीचे की जानब गया एक चश्मे के पास जो कि एक कुएँ की तरह से एक दरख्त के नीचे था जिस पर नट यानी जैसे अखरोट बादाम वगैरह लगे थे ताकि वो वहाँ मुँह हाथ धोकर आराम कर सके नो सूनर हैड ही पेंट डाउन टू लेट द कूल वाटर स्प्लैश ऑन हिज सन बर्न फेस यानी अभी कुछ ही देर हुई थी वो नीचे को झुका ताकि जो ठंडा पानी है उसको अपन उसके छींटे अपने मुंह पर मार सके जैसे कि उसका जो चेहरा था वो सूरज की गर्मी से झुलस चुका था सनबर्न यानी झुलस चुका था जैसे कि दाग धबे से पड़ जाते हैं गर्मी की वजह से देन ही हर्ड द टीम लीडर कॉलिंग हेम फिर उसे आवाज़ आई जो उनकी टीम का सरबरा था वो उसे बुला रहा था हे नेवेसड हरी योर सन आर्शक इज बैक तो वो उसे इतला दे रहा था कि नेवेसड जल्दी से वापस आओ तुम्हारा जो बेटा माफ़ कीजिएगा जल्दी आओ तुम्हारा जो बेटा है आर्शक वो वापस आ गया है वाट द ओल्ड मैन सेट एक्साइटेडली एंड देन स्ट्रेट एंड अप विद डिफिकल्टी क्या बूढ़े आदमी ने कहा बड़ी खुशी से जोश व खरोश से फिर ख़ुद को सीधा किया खासी मुश्किल के साथ ही रश बैक टू वे द मैन वॉज स्टैंडिंग विद एन एजिलिटी सरप्राइजिंग फॉर हिज ईयर्स और फिर उसने तेज़ी के साथ यानी वो उस जगह पहुँचा जहाँ वो दूसरा शख्स खड़ा था बड़ी फुर्ती के साथ यानी उसकी उम्र के लिहाज से ये खासी हैरान कन बात थी वट डिड यू से When did he come? Where is he? यानी तुमने क्या कहा वो कब आया कहाँ है वो The sun began to shine ten times as brightly. The sun began to shine ten times as brightly as before. सूरज पहले से भी दस गुना ज़्यादा तेज़ी से चमकने लगा Nevasad felt he was walking on air. और Nevasad को ऐसा महसूस हुआ गोया वो हवा पर चल रहा हो हिज हार्ट पाउंडेड विद एक्साइटमेंट यानी उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा खुशी से नेवर साट सीम टू बी पॉन्डरिंग ओवर समथिंग एज ही लुकड इन द डरेक्शन ऑफ द विलेज और वो किसी चीज़ को देख कर उस पर गौर कर रहा था गौर व फिक्र कर रहा था उसके बारे में जैसे वो गाँव की जानब को वो देख रहा था उस दौरान बट देन टर्न शॉपली एंड रैन टूवर्ड्स स्पॉट इन दी ऑर्चर्ड इन स्टेड और फिर वो एकदम उसने एक तेज़ी से एक मोर काटा और फिर वो भागता हुआ एक जगह पहुंचा एक बागीचे के अंदर जहां छोटे छोटे दरख्त लगे होते हैं उसे ऑर्चर्ड कहते हैं ही हैड नॉट सीन आर्शक फॉर टेन इयर्स उसने अपने बेटे आर्शक को दस साल से नहीं देखा था ईच ईयर ही वुड लुक एट द रोड होपफुली एंड वेट हर साल वो रोड की तरफ देखता था बड़ी उम्मीद के साथ और इंतज़ार करता था ही हैड वेट इट पेशेंटली उसने बड़े सब्र से इंतज़ार किया था एंड नाउ एट लॉन्ग लास्ट ही वुड सी हिम और अब बिल आखिर इतने अरसे बाद वो उसे देख पाएगा आर्शक हैड कम एट अ गुड टाइम Fruit in orchards had ripened, and he was still hale and hearty. Arshak, who was a very good time, reached the place where all the fruits were. Like the fruits of small trees, which are the fruits of small trees in the orchards, which are mostly the fruits of small trees. So, the fruits of small trees were ripened, and Arshak was himself healthy and healthy. 
या सही सलामत था नेवेसार हैड नो लिविंग रेलेटिव लेफ्ट इन द विलेज नेवेसार जो है उसके कोई भी और रिश्तेदार वगैरह जो है उस गाँव में बाकी नहीं रहे थे हिज हैड नॉट बीन अ हैप्पी लाइफ उसकी जो ज़िंदगी है इतनी कोई खुशगवार नहीं रही थी ही हैड नेवर हैड एनी चिल्ड्रन ऑफ इज़ ओन उसके कोई अपने बच्चे नहीं थे एंड हिज वाइफ हैड डाइड मैनी ईयर्स बिफोर उसकी बीवी कई साल पहले मर चुकी थी His brother and sister-in-law had died of hunger during the war. उसके जो भाई है और फिर जो उसकी बीवी थी वो भूख से जंग के दौरान उनकी वफात हो चुकी थी Leaving an only son, आशक और उन्होंने अपने पीछे ये एक बेटा छोड़ा था जिसका नाम आशक था Then he recalled that the largest of the watermelons had ripened under the huge mulberry tree by the river bank. फिर उसे याद आया कि सबसे बड़ा तरबूज जो था वो पक चुका था बड़े से शहतूत के दरख्त के नीचे दरिया के किनारे के पास He cut its stem. उसने उसका तना या वो डंडी सी काटी जिससे वो दरख के साथ जुड़ा होता है या पौधे के साथ जुड़ा होता है वाइप द सिल्वरी डस्ट फ्राम यानी उसने वो चांदी की तरह से जो वो धूल थी उस पर द मेलन विद दी हेम ऑफ इज लॉन्ग जैकेट एंड इट माई इट्स शाइनी स्ट्राइप्स यानी उस तरबूज पर से उसने वो गर्द साफ़ की और फिर अपने जो लंबा सा उसने जो उसका बाजू था जैकेट का उसके किनारे से उसने साफ किया उसे और फिर उसने बड़े बड़ी पसंदीदगी के साथ उन लाइनों को देखा जो कि उस पर मौजूद थी यानी तरबूज के ऊपर जो लकीरें सी होती हैं उन्हें वो बड़े शौक़ से देखने लगा माई आर्शक लव्स वाटर मेलन्स ही मम्बल्ड मेरा आर्शक तरबूज बहुत पसंद करता है उस वो मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया ही गॉट डाउन ऑन हेज नीज और फिर वो अपने घुटनों के बल हुआ पुट हिज आर्म्स अराउंड द मेलन एंड स्क्वीज हार्ड उसने फिर उस तरबूज को दोनों हाथों में लेकर अपने बाजू में लेकर यानी जोर लगाया विद हिज ईयर टू द द राइंड राइंड कहते हैं वो जो मोटा सा तरबूज के ऊपर छिलका होता है तो उससे उसने अपना कान लगाया ही नॉडेड अप्रूविंगली एट द साउंड और वो बड़ी पसंद के साथ इस बात में सर हिलाने लगा यानी खुश होकर जिस तरह सर को हिलाते हैं जब उसने वो आवाज़ सुनी तरबूज के अंदर से जो उसे सुनाई दी ही देन वेंट ओवर टू द फिग ट्री फिर वो इंजीर के दरख्त की जानब गया क्लाइम्ड इट विथ डिफिकल्टी एन बिगैन पिकिंग द हनी स्वीट फ्रूट That had been pecked at here and there by the birds. यानी फिर वो उस दरख्त पर मुश्किल से चढ़ा और फिर उसने वो बहुत ही मीठा जो फल था उसका उसे चुनना शुरू कर दिया जो कि इधर उधर चिड़ियों ने उसे चुगा था यानी वो उसे खाती रही थी He chose the figs and packed them gently into a bright woven basket. उसने वो इंजीर जो हैं वो चुने और फिर यानी पसंद किए उनमें से जो यानी सबसे अच्छे हुए होंगे और फिर उन्होंने उन्हें उन्होंने उसने उनको पैक किया यानी बांधा एक खुश रंग बुनी हुई टोकरी के अंदर देन नेवेसार्ड सेट आउट अलॉन्ग द बैंक टू वेर ए सिक्स मंथ ओल्ड वाइट लैम्प वॉज ग्रेजिंग और फिर नेवेसार्ड चलता हुआ किनारे तक गया जहाँ पर एक छः माह का सफ़ेद रंग का जो भेड़ का बच्चा था वो चल रहा था ही वॉज सेविंग द लैम्प फॉर अ स्पेशल ओकेजन वो उस भेड़ के बच्चे को किसी ख़ास मौके के लिए उसने बचा के रखा हुआ था या उसे पाल रहा था आर्शक हैज़ कम होम आई फाइनली लिव टू सी द डे आर्शक घर आ चुका है बिलाखिर मैंने इस दिन को देखने की मोहलत पाली है यानी मैं अब तक जिंदा रहा हूँ कि ये दिन देख सकूँ नेवेसार्ड सेट टू हिम सेल्फ एंड अन टेथर द लैम नेवेसार्ड ने खुद अपने आप से ये कहा और फिर वो जो मेमना था उसको उसने अन किया यानी उसे खोल दिया उसकी जो रस्सी बंदी थी उसको खोल दिया इट ब्लीटेड लाउडली वो जोर जोर से मिन लगा लेट्स गो फेलो और फिर उसने उसे कहा कि चलो 
साथी नेवसाट से नेवसाट ने कहा कम ऑन आर्शिक्स होम चलो आर्शिक के घर ही क्लाइंड द स्टीप पाथ टू द विलेज उसने एक बहुत ही जो खड़ा रास्ता या पगडंडी थी जो कि गांव को जाती थी उस पर चढ़ना शुरू कर दिया द हैवी पास्केट प्रेस्ड ऑन हिज शोल्डर्स वो वजनी जो टोकरी थी वो उसके कंधों पर लदी थी वाइल द मीक एंड जेंटल लैम आइदर रैन ऑन अ हेड और फेल बिहाइंड हिम और वो जो छोटा सा कमज़ोर सा मेमना था भेड़ का बच्चा था या तो वो कभी उस दौड़ते दौड़ते उसे आगे निकल जाता या पीछे रह जाता वे आर यू गोइंग सो अर्ली इन द डे तुम कहाँ जा रहे हो इतने सुबह सुबह द पीपल ही मेट ऑन द वे आस्ट जो लोगों से रास्ते में मिले वो उससे पूछने लगे आशक हैज़ कम होम फॉर विजिट आशक आया हुआ है घर हमसे मिलने दी ओल्ड मैन वुड रिप्लाई प्राउडली बड़े फ़खर से वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता ऑन द वे ईच ट्री एंड बुश ईच स्टोन एंड स्प्रिंग रिमाइंडेड हिम of arshik's childhood raste mein har darakht har jhadi har patthar har chashma use arshik ke bachpan ki yaad dila raha tha many were the times that he carried the child up the steep path on his back kai aise mauke aaye the jab usne us bachche ko apne kandhe par laad kar ya apni kamar par laad kar is jo ye pagdandi thi khadi si bahut तंग और ऊंची उस पर वो चला था उसे वो वक्त याद आ रहा था ही वुड सिट डाउन टू रेस्ट ऑन द स्टोन वो फला जो पत्थर है उसे याद कर रहा था कि यहाँ वो रुक जाता था आराम करने की गर्ज से नेवसार वुड गिव आर्शक पे एंड वुड वाइप हिज नोज विद हेम अव इज लॉन्ग जैकेट और फिर नेवसार जो है वो आर्शक को नाशपाती देता और फिर अपनी जैकेट का जो लम्बा उसका था बाजू या उसका जो कफ है उससे उसके किनारे से वो फिर आशक का नाक पहुंचता दे वॉज अ स्प्रिंग विच आशक लाइक टू ड्रिंक फ्राम एक चश्मा भी था जहां से आशक को पानी पीना पसंद था नेवस आर्ड वुड कप इज हैंड्स एंड आशक वुड ड्रिंक फॉर देम फ्रॉम देम नेवस आर्ड अपने हाथों की मदद से एक प्याला सा बनाता और आशक उसमें से पानी पीता हियर वॉज द स्मॉल ऑर्चर्ड और यहाँ एक छोटा सा बागीचा था जिसमें दरख्त लगे थे द ट्री स्टिल बो फ्रूट अबांडली एंड स्टेड ग्रीन फा इन टू दी ऑटम दरख्त जो हैं उन पर बेशुमार फल लदे थे और वो हरे भरे रहते थे खजा आने के बहुत बाद तक भी When Arshak was eleven, जब आशक ग्यारह साल का था he fell from that cherry tree and broke his leg. वो उस चेरी के दरख्त से गिरा था और उसकी टांग टूट गई थी Never सार्ट carried him the many miles to the doctor in the in the distant settlement. Never सार्ट फिर कई मील दूर उसे डॉक्टर के पास ले गया था एक आबादी में जो कि खासी दूर थी Arshak has come home. आशक घर आ गया है आई फाइनली लिव टू सी द डे माफ़ कीजिएगा देन नेवस आर थाट ऑफ ऑल द थिंग्स ही हैड सोल्ड टू आउटफिट आशक फॉर द सिटी लाइफ एंड ही हैड सेंड द बॉय ऑफ टू स्टडी फिर नेवस आर्ट को ये ख्याल भी आया या वो बात याद आई कि जब उसने अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बेच डाली थी ताकि वो बंदोबस्त कर सके आशक का शहर में ज़िंदगी गुजारने के लिए जबकि वो उसको पढ़ने के लिए वहाँ भेज रहा था इट हैड बीन अ लॉन्ग स्ट्रेच बट आर्शक ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड हैड देन गॉन ऑन टू स्टडी इन मॉस्को ये खासा लंबा अरसा था और आर्शक जो है वहाँ से फारग होकर यानी यूनिवर्सिटी से फारग होकर फिर वो मॉस्को चला गया था ही हैड रिजन हाई इन द वर्ल्ड और वो दुनिया में खासा उसने ऊंचा नाम कमा लिया था नेवसार्ड वुड ऑफन टेल हिज फेलो विलेज अबाउट द वेरी नेवसार्ड अक्सर अपने जो गांव के लोग थे उनको बताया करता था इम्पोर्टेंट वर्क आशक वॉज डूइंग इन द कैपिटल बट हिज ग्रैंड का 
अबाउट हिज ग्रैंड कार एंड दैट ही लिव इन द बिगेस्ट हाउस इन मॉस्को तो वो उन लोगों को बताया करता था गाँव के लोगों को कि वो कितना अहम काम है जो आशक वहाँ कर रहा है दारखिलाफ़े में और उसकी जो ज़बरदस्ती गाड़ी थी उसके बारे में बताता और ये भी कि वो मॉस्को के अंदर एक बहुत बड़े से घर में रहता है The old man was in a hurry to reach the village, और वो जो बूढ़ा आदमी है बहुत जल्दी में था कि वो किसी तरह से गांव पहुंच सके The meek and timid lamb followed on his heels, यानी वो जो छोटा सा एक शर्मीला सा भेड़ का बच्चा था वो उसके बिल्कुल साथ साथ पीछे पीछे यानी उसके आ रहा था He finally reached his house, but did not see आशक्स कार आउटसाइड बिलाखिर वो अपने घर पहुंच गया लेकिन उसे आशक की गाड़ी वहां बाहर दिखाई नहीं दी वाई डिट ही ड्राइव राइट अप नेवर सार्ट वंडर्ड वो क्यों नहीं घर तक गाड़ी को लेकर आया नेवर सार्ट ये सोचने लगा आ वाट एम टॉकिंग अबाउट वाट एम आई यहाँ मिस हुआ है वाट एम आई वाट एम आई टॉकिंग अबाउट यानी मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ द ग्रेवल्स टू शार्प द ग्रेवल्स टू शार्प हेयर यानी वो जो पत्थर होते हैं या बजरी से जो लगी होती है रास्ते या रास्ते के साथ तो उसके मतलब वो कह रहा था कि ये बहुत ही पथरीली और नोकीली है ही वॉज प्रॉबली अफ्रेड ही ड्रू इन हिज टायर्स मुमकिन है कि वो इस गर्ज से गाड़ी को यहाँ आगे तक नहीं लाया कि उसके टायर ख़राब ना हो जाएँ इट्स गुड ही डिडन ड्राइव अप टू द हाउस और ये अच्छी बात है कि वो घर तक नहीं लेकर आया उसे हिज़ वन स्टोरी फ्लैट रूफ हाउस विद अ टेरिस एंड एन अर्थ एंड फ्लो वॉज लाइक एन ईगल्स नेस टक ऑन टू द माउंटन स्लोप माफ़ कीजिएगा वॉज लाइक एन ईगल्स नेस टक ऑन टू द माउंटन स्लोप वन अमंग मैनी अदर्स यानी उसका जो एक मंजिला सीधी छत वाला घर था जिस पर कि एक टेरिस भी था और उसकी मिट्टी की ज़मीन थी वो बिल्कुल उकाब के घोंसले की तरह से पहाड़ की ढलान के अंदर गोया पेवस्त था या लगा हुआ था या दिखाई दे रहा था या मौजूद था वन अमंग मैनी अदर्स यानी उस तरह के और भी बहुत से थे यानी जो घर थे वहाँ पर उनमें से वो भी उसका घर भी एक था जो कि देखने में बिल्कुल उकाब के घोंसले की तरह से दिखाई देता था तो अब इस पैसेज के बक़े हिस्से को अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए